আমাদের বিয়ের আজ তৃতীয় দিন হুট করেই বিয়েটা হয়ে গিয়েছে সায়মের সাথে আমার পরিচয় দশ দিন আগে চাঁদপুর আমাদের বাড়িতে যখন সায়মের ফ্যামিলি আসলো এর আগে আমি শুধু সায়মের ছবিই দেখেছি আমাদের বাসায় আসার পর প্রথম দেখা এবং প্রথম দেখাতেই ওনাদের খুব পছন্দ হয়ে যায় আমাকে পছন্দ হয়নি ঠিক তা না সব দিক দিয়েই ঠিকঠাক বিয়ের আগে ফোনে দুই একবার কথা হয়েছে তাও ফর্মাল কথা কথা বলে ভালোই লেগেছিল কিন্তু দুই একদিনের কথাবার্তা থেকে একটা মানুষ চেনা যায় যায় না চাঁদপুরে বিয়ের পরে ওই দিন রাতেই লঞ্চে করে ঢাকায় চলে আসা এর পর দিনই সবাই মিলে আমাদের হানিমুনে পাঠিয়ে দিল সব কিছু খুব তাড়াহুড়ো করেই হয়েছে হাতে মেহেদি দেয়ারও সময়টা পায়নি যাই হোক একটা অজানা অচেনা মানুষের সাথে হানিমুন ইন্টারেস্টিং আচ্ছা আমি ফ্রেশ হয়ে নিচ্ছি বেটার সাথে রাত্রে একসাথে একই বেটে ঘুমাতে হবে এটা ভাবতেই তোমার কেমন জানি লাগছে এটা ভেবে লাভ কি এই বেটার সাথে তোমার সারাটা জীবন থাকতে হবে সেটা চিন্তা করতে গেলেই আমার কেমন যেন লাগছে যাই হোক খুব তো বলেই ফেলেছি থাকতে তো হবেই কেন যে বিয়েটাতে রাজি হইলাম চেঞ্জ করে ফেলুন আমার 
তুমি সিগারেট খাওয়াটা হয়তো আপনার পছন্দ হয়নি আপনাকে আসলে বলা হয়নি আমি সিগারেট খাই তবে বেশি না দিনে চার পাঁচটা না ঠিক আছে দিনের মধ্যে চার পাঁচটা সিগারেট খাওয়াই যায় আসলে আমি সিগারেটের গন্ধটা নিতে পারি না তাই আপনি যদি রুমে সিগারেটটা না খেয়ে বারান্দায় গিয়ে ধরাতেন খুব ভালো হতো আনফর্চুনেটলি রুমে বারান্দা নেই বারান্দা নেই ঠিক আছে ধরিয়ে ফেলেছেন যেহেতু এখানেই খান আপনি ঘুমাবেন না হ্যাঁ ঘুমাবো তো আমি রিসেপশনে বলে দিয়েছি এক্সট্রা বেড আসলে আমি শুয়ে পড়বো আপনি এক্সট্রা বেডে কেন শুবেন আরে মানুষ যদি জানতে পারে যে আমি আমার হাজবেন্ডকে এক্সট্রা বেডে শুতে দিয়ে আমি এই বেডে শুয়েছি তাহলে তো আমাকে আস্ত রাখবে না বেডরুমে কি হয়েছে না হয়েছে এটা মানুষ কেন জানবে সমস্যা নেই আপনি চাইলে বেডে ঘুমাতে পারেন বেশি সমস্যা হলে আমি না হয় এক্সট্রা বেডে শু আই থিঙ্ক খাট অনেক বড় আছে দুজন একসাথে ঘুমালে সমস্যা হবে না ঘুমানো যাবে ঘুমানো যাবে তো আসছে সাধু খাট ছোট হলে মনে হয় একসাথে ঘুমাতোই না শেষ পর্যন্ত তুই পুরুষ সিঙ্গেল খাট হলেও একসাথেই শুইতি আমি তো টেনশনে আছি কোন সময় যেন তুই এমন পর ঝাঁপিয়ে পড়িস আল্লাহ প্লিজ অ্যাটলিস্ট এমন ঝাঁপায় পড়া স্বামীর মতো আচরণ যেন আমার সাথে সে না করে মানে ব্লাউজ এর পিছনের ফিতাটা না আমি লাগাতে পারছি না আমি হেল্প করতে পারি
হ্যালো কি রে এত সকাল সকাল ফোন পিক করলি সকাল সকাল ফোন পিক করাটা স্বাভাবিক কিন্তু তুই কি করলি গতকাল সারা রাত যে তুই ফোন দিলি এর মানে কি বলতো ডিসটার্ব করেছি বান্ধবী ডিসটার্ব আর বাসরাতে ডিসটার্ব করার মজাই আলাদা বাসরা কিসের বাসরা আরে কি বলিস বিয়ের পর 6 মাস তো প্রতিদিনই বাসরা একদম ফালতু কথা বাদ দে ফালতু কথা বলার জন্যই তো ফোন দিছি বিয়ের পর বান্ধবীরা একটু নষ্ট নষ্ট কথা বলবে এটাই তো ন্যাচারাল তো বান্ধবী আলী বাবাকে গুপ্তধনের খোঁজ পাইছে কি মানে কয়বার একবার আরে আশ্চর্য তো তুই 2023 সালে এসে এভাবে লাজুকলতা হয়ে বসে থাকলে চলবে তাতে কোনো লাভ আছে বান্ধবী শুন সবকিছুর একটা পারফেক্ট সময় থাকে এখনোই সময়টা আসে নাই শুন বান্ধবী শুন এখনই পারফেক্ট সময় 10 বছর পর না এসবার ভালো লাগবে না এই তুই কি আজায় কথা বলার জন্য ফোন দিছিস একদম ডিসটার্ব করবি না ফোনটা রাখ বুঝতে পেরেছি রোম্যান্স রোম্যান্স কিন্তু বান্ধবী ডিসটার্ব তো আমি করবই দিনে ডিসটার্ব করব রাতে ডিসটার্ব করব সব সময় ডিসটার্ব করব ঠিক আছে যেতে দিল আপনি দেখেন না আপনি অর্ডার করুন खाइल शुरू ही ठीक माइंड कर माइंड कर ले करूँ ताते आमर की आमर पड़ा आमी पोप किन्तु बीयर पर एकों जो दी वेस्टर्न पुरे शेटे की ठीक हो बे मुने को बामी उतिर एक तो फास्ट की भाब बे ना थक सलवार कमीच पड़ा टेस्ट सेफ क्यों पर आपने एकों रेडी होनी है ख 
তাহলে ওটা পরেন এটা সুন্দর কিন্তু বিচে নামবেন তো কমফোর্টেবল হওয়াটা জরুরি এই ড্রেস পরে তো আপনি আর সমুদ্রে নামতে পারবেন না এর চেয়ে ভালো আপনি টি শার্ট রাজারটাই বলুন একটু বেশি ছোট হয়ে যায় আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু অন্যদের সমস্যা হতে পারে আপনি একটা কাজ করুন আপনি আমার একটা টি শার্ট করুন সমস্যা নেই আমি দিচ্ছি আপনি কোথায় যাচ্ছেন আর বেশি দূর যান না কেন গেলে কি হবে আপনি সাঁতার জানে বাড়ি झमेला <laughs> मैं তো জামাই কে বল তো জামাই প্যাড নিয়ে আসবে তুই কি বলিস তুই এই কথা আমি সাইমকে কিভাবে বলবো ওর সাথে পরিচয় হলো মাত্র 10 দিন এখনই কি তাকে আমি এই কথা বলতে পারবো আরে পুরো তুই অদ্ভুত একটা মানুষ সে তো এখন তোর হাজবেন্ড তোর বলতে সমস্যা কোথায় হাজবেন্ড তো কি হইছে এই কথা আমি কখনো বলতে পারবো না দোস্ত তুই কি ছোটটা কোন না তাকে কি করা যায় তোকে নিয়ে আর পারি না আচ্ছা তুই একটু কুল হ আমি দেখছি আচ্ছা ঠিক আছে কি ব্যাপার কোনো সমস্যা এতক্ষণ ওয়াশরুমে শরীর খারাপ কি হয়েছে মাথা ব্যথা আমার কাছে মেডিসিন আছে দিব না না মেডিসিনের প্রয়োজন নেই ঠিক আছে তাহলে কি হয়েছে গ্যাসের প্রবলেম আমার কাছে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধও আছে দেই লাগবে না ঠিক আছে তাহলে কি হলো কিছু না
হ্যালো কি অবস্থা পায়েল সবকিছু ঠিকঠাক তুমি তোমার খোঁজ খবর নিলে না আমি আপনার খোঁজ খবর নিলাম কি নিলাম না এটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় না দুলা ভাই ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো আপনার বউ আপনার সাথে আছে সে কেমন আছে কি চাচ্ছে কি চাচ্ছে না তার কি লাগছে এই বিষয়টা আপনার জানা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ও বলল ও একটু সিক কিন্তু মাথা ব্যথাও নেই গ্যাসের কোনো প্রবলেম নেই मध्य दीची स्कूल এখন প্লিজ বলবেন না যে আপনার জীবনে কোনো অ্যাফেয়ারই ছিল না আর আমি আপনার জীবনে প্রথম না না তেমন না ছিল তো তিন বছর সিরিয়াস অ্যাফেয়ার ছিল আর আট নয় বছর এমনি সম্পর্ক ছিলাম মানে আমরা তো ফ্রেন্ড ছিলাম গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড হওয়ার পর ব্রেকআপ করছি এখন আমার ফ্রেন্ড হয়ে গেছি ইনফ্যাক্ট বিয়ের দিন ও আমাকে ফোনও দিছিল কেন ওই যে আমাকে কংগ্রেচুলেশন জানানোর জন্য কিন্তু আপনি পাশে ছিলেন না তাই আপনার সাথে কথা হয়নি এটা কেমন কথা এক্স গার্লফ্রেন্ডটা কি এখন তার বেস্ট ফ্রেন্ড আরে বান্ধবী কিভাবে পসিবল এটা এক্স তো এক্সই প্রেমিকা প্রেমিকার সাথে যখন সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তখন তো সেটা এক্স হয়ে যায় সে আবার ভালো বন্ধু হয় কি করে ও তো মাথায় ঢুকছে না আমি যে কি করব কাম ডাউন কাম ডাউন নেহা কাম ডাউন বি প্রোগ্রেসিভ তুমি এমন আচরণ করলে কখনো মডার্ন হতে পারবে না এটা হচ্ছে এখনকার যুগের ট্রেন্ড কীরকম কেউ ভূতের মতো আচরণ করতেছে এখনকার যুগে এটা নাও মা এটা হতেই পারে ব্যাপার না আমি 
শিওর যে এখন ওই মেয়েটার সাথে কথা বলছে তারপরে হানিমুনে এলাম বউকে সময় দিতে হয় না হ্যাঁ বউকে তো সময় দিবি তো কি রকম রোমাঞ্চ তো বেশ জমে গেছে তাই না আরে না ওরকম কিছু না मेरे बाबा देखित कहनी छविटन আচ্ছা ভাবি আপনাকে আমি একটা ভিডিও কল দেই আসলে আমরা তো এখন বিচের পিচে আছি তো ওইখানে নেটওয়ার্ক অনেক ঝামেলা আপনাকে আমি ও হোটেলে গিয়ে তারপর ফোন দেই ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে রাখি এখন ভাবি বাই कथा सारण बला जाए मोबाइल बैंडिंग जमाई बाछा मुड़े चले जाते 
ওকে বলতে হবে আজকের পর থেকে তাদের মধ্যে কোনো কানেকশন থাকবে না এটা তুই বলে দিবি এবং এটা আজকেই বলবি কিন্তু এটা আমি কিভাবে বলবো এমনও তো হতে পারে যে ওদের মধ্যে গুড ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডশিপ হ্যাঁ হতেই পারে তাহলে তুই এক কাজ কর তোর জামাইয়ের মোবাইলের পাসওয়ার্ড নে ফেসবুকের পাসওয়ার্ড নে তুই চেক কর দেখ তাদের মধ্যে কি কনভারসেশন হয় যা তুই এখনই চেক কর কিন্তু এটা আমি কিভাবে করব দোস্ত আমি কি এগুলো জীবন করছি আগে করিস নাই করতে হবে সংসার বাঁচাইতে হলে করতেই হবে ঠিক আছে সংসার বাঁচাতে হলে আমাকে এটা করতেই হবে আচ্ছা শোন আমি রাখি পরে কথা বলবো হ্যাঁ थैंक यू আচ্ছা <laughs> সামনাসামনি বসে কথা বল আর জিজ্ঞেস কর ঘটনাটা কি আমি কেমনে পাবো चोखे देखते मेने 
কোনো পক্ষে কথা বলবো না আমি এটা কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারবো না সম্ভব পারবো না আমি আমি তোমাকে কতবার বলেছি ও জাস্ট আমার ভালো বন্ধু আর কিছুই না আমরা একটা সময় রিলেশনশিপে ছিলাম বাট এখন আমাদের মধ্যে এমন কিছুই নেই আপনার চোখে এটা রিলেশন না হতে পারে কিন্তু আমার চোখে এটা এখনো রিলেশন আমার হাজব্যান্ড আপনি আপনার ওয়াইফ থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার সেই পুরনো প্রেম এখনো কন্টিনিউ করছেন বোঝার চেষ্টা করছেন না কেন আমি বুঝবো না কারণ আমি একটা খ্যাতমে মফৎসল আমার জন্ম হয়েছে আমি মফৎসল বড় হয়েছি খুব সাধারণ জীবনযাপন করেছি আপনাদের মতো শহরে জন্ম নিয়ে আপনারা ঢাকা শহরে জন্ম নিয়েছেন খুব হাই ক্লাস লাইফ মেনটেন করেছেন আপনাদের কাছে ওয়াইফ থাকা সত্ত্বেও একটা গার্লফ্রেন্ড থাকার কোনো ব্যাপারই না কিন্তু আমাদের কাছে না এটা অনেক বড় ব্যাপার আর আর আপনার না বিয়ের আগে এটা আমাকে বলা উচিত ছিল আমি যদি একটি বারের জন্য জানতাম না তাহলে তাহলে কি করতে তাহলে বিয়ের জন্য না করে দিত আপনাকে কখনো বিয়ে করতে আমাদের আর এখনই কষ্টটা আমি নিতে পারিনি আমার আমার মেনে নিতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল সেটা বুঝতে পারছি আপনি চাইলে আমি তার সাথে যোগাযোগ রাখবো না সে বুঝতে পারবে আমি আসলে চাইনি আপনার কাছে কোনো কথা লুকিয়ে রাখতে আমি মিথ্যা কথা বলতে পারতাম কিন্তু আমি আপনার সাথে কোনো মিথ্যা কথা বলতে চাই আপনি কি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চান জানি না কথা বলা ঠিক হবে কি না বিয়ের তিন দিন আগে শরীফ ফোন দিয়েছিল আপনার এক্স বয়ফ্রেন্ড কেন কি বলেছে আপনার এক্স বয়ফ্রেন্ড বিয়ের পর থেকে বিভিন্ন আনন নাম্বার থেকে আমাকে ফোন দিয়ে যাচ্ছে বলছে তার সাথে নাকি আপনার অনেকদিন রিলেশনশিপ ছিল আমাকে বিয়ে করার জন্য আপনি নাকি তার সাথে ব্রেক আপ করেছেন কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখলাম হয়তো এক বছর রিলেশনশিপ ছিল আপনার ইগনোরনেস হয়তো সে সহ্য করতে পারছে না আপনি অন্য কোথাও বিয়ে করে ফেলেছেন তাই সে হয়তো উল্টাপাল্টা কথা ছড়ানোর চেষ্টা করছে সে বারবার বলছে আপনাদের কিছু ঘনিষ্ঠ ছবি সে হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে পাঠাবে আমি বলেছি লাগবে না তারপরে সে পাঠিয়েছে আমি কিন্তু এগুলো দেখিনি ডিলিট করে দিয়েছি কেন কারণ আমার যতটুকু জানার ছিল আমি জেনেছি এর চেয়ে বেশি কিছু জানতেও চাই না যদি এর চেয়ে বেশি কিছু জানতাম হয়তো ভবিষ্যৎ জীবনে বারবার এগুলো বেশি মনে পড়তো বারবার হয়তো এগুলো আমাকে কষ্ট দিত 
তাই এগুলো জানার প্রয়োজন মনে করিনি আপনি এগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন না আমি এসব নিয়ে আপনাকে কখনো কোনো প্রশ্ন করব না আমি যদি আপনাকে ভালোবেসে থাকি আপনার জীবনে যা কিছু খারাপ আছে তা আমার জীবনের অংশ তাই আর কিছু বলতে চাই না